നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബികോം രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബിസിനസ് റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി പേപ്പറിൻ്റെ മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മുൻവർഷങ്ങളിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എസ് എ ഒരു മാർക്ക് രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ വളരെ അധികം സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ സെഷനിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഒരു മാർക്കിനെ ചോദിക്കുന്നതാണ് വാട്ട് ഈസ് ഐ ആർ ഡി എ ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി എന്നാണ് ഐ ആർ ഡി എയുടെ ഫുൾ ഫോം ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഷുറൻസ് സെക്ടറിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു അതോറിറ്റിയാണ് ഐ ആർ ഡി എ ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ട് മാർക്കാണ് ഞാൻ ഇത് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ കൂടി എഴുതേണ്ടി വരും ആ ഒരു അതോറിറ്റിയിൽ ചെയർമാൻ ഉണ്ടാവും അഞ്ച് ഹോൾ ടൈം മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാകും നാല് പാർട്ട് ടൈം മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ഇവരെല്ലാവരും അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഈ ഐ ആർ ഡി എയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തിരിക്കുന്ന പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യുക പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി സ്പീഡായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുക ജെനുവിൻ ക്ലെയിംസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് സ്പീഡി സെറ്റിൽമെന്റ് ഉറപ്പുവരുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് ഡീലിങ്ങിൽ ഫെയർനെസ്സും ട്രാൻസ്പെറൻസിയൊക്കെ ഉറപ്പുവരുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഡേ ടു ഡേ വർക്കിംഗ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മൂത്ത് ആക്കി മാറ്റുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഐ ആർ ഡി എയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഹൂ ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ലുണാട്ടിക് ലുണാട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് കപ്പാസിറ്റി ടു കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്താണ് ഉള്ളത് ലുണാട്ടിക് ലുണാട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലുണാട്ടിക് ഇസ് എ പേഴ്സൺ whose mental faculties of thinking are disordered due to some mental strains or some other reasons chalapa mental strain gondo allengi matte endengilo okka kaaranam gondo or aalde normally ayalku chindikkanulla capacity nashtapeduna or avasthayana lunatic ennu parayunnathu appo anganeyulla lunatic aayittulla persons umayittu contract il erpadan vendittu pattathilla appo endana ഈ മെന്റൽ പവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ മെ തിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള പവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ചില സമയത്ത് ഇവർക്ക് അവരുടെ തിങ്കിങ് പവർ ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ലൂണസി എന്ന് പറയുന്നത് പീരിയോഡിക്കൽ ഇൻസൈനിറ്റി ആണ് ലൂസൻ ഇന്റർവെൽസിൽ അവർക്ക് സെൻസ് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഓൾ എഗ്രിമെന്റ്സ് വിത്ത് ലുണാട്ടിക് ആർ അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഓയിഡ് ലുണാട്ടിക്കുമായിട്ട് അവരുടെ ലൂസ് ആ ലുണാട്ടിക് പിരീഡിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരുമായിട്ട് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോൺട്രാക്ട് വാലിഡ് അല്ല അത് ഓയിഡ് ആണ് ഓയിഡ് ആൻഡ് ലുണാറ്റിക്കിന് വാലിഡ് എഗ്രിമെന്റിൽ ലൂസിഡ് ഇന്റർവെൽസിൽ അതായത് അയാൾക്ക് സൗണ്ട് മൈൻഡ് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അയാളുമായിട്ട് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് വാലിഡ് ആണ് പക്ഷേ ഈ ലുണാറ്റിക്കിന് നെസസിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺട്രാക്റ്റോ എഗ്രിമെന്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വാലിഡ് ആയിരിക്കും അതാണ് ലുണാട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഡിഫൈൻ എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം എഗ്രിമെന്റ് എഗ്രിമെന്റ് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ സിയിലാണ് എഗ്രിമെന്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവ്രി പ്രോമിസ് ആൻഡ് എവ്രി സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോമിസസ് ഫോമിംഗ് ദ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് അതർ ഈസ് നോൺ ആസ് എഗ്രിമെന്റ് എവ്രി പ്രോമിസ് ആൻഡ് എവ്രി സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോമിസസ് ഫോമിംഗ് കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ ഈച്ച് അതർ ഈസ് നോൺ ആസ് എഗ്രിമെന്റ് അതായത് എഗ്രിമെന്റ് മസ്റ്റ് ബി പ്രപ്പോസൽ ഓർ ഓഫർ മെയ്ഡ് ബൈ വൺ പാർട്ടി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ബൈ അനദർ പാർട്ടി ഒരു പാർട്ടി ഓഫർ കൊടുക്കുകയും ആ ഓഫർ മറ്റൊരു പാർട്ടി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിന് എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറയും അതായത് എഗ്രിമെന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓഫർ പ്ലസ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എ പറയുന്നു എയുടെ കാറ്
വിറ്റ സാധനത്തിന്റെ മുഴുവൻ തുകയും കിട്ടാത്ത സെല്ലറിനെ അല്ലെങ്കിൽ പേ ചെയ്യാത്ത സെല്ലറിനെയാണ് അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെല്ലറാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബയറാണ് ബി എയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനുശേഷം ബി ഫുൾ എമൗണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അയാൾ അൻപതിനായിരം രൂപയെ കൊടുത്തുള്ളൂ അൻപതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ടില്ല അവിടെ എ ആരാണ് അൺപെയ്ഡ് സെല്ലറാണ് ബിക്കോസ് അയാൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനം വിറ്റിട്ട് അയാൾക്ക് അത്രയും എമൗണ്ട് അയാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല വിറ്റ സാധനത്തിന്റെ അത്രയും പ്രൈസ് അയാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അൺപെയ്ഡ് സെല്ലറിനെ പറ്റിയിട്ട് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയും എഴുതിയാൽ മതിയാവും അടുത്തത് എന്താണ് മെർക്കൻഡേലോ അത് ഈ ഒരു ബി ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പർ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മെർക്കൻഡേ ലോ അപ്പൊ ഈ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് സം സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റൂൾ ഓഫ് കണ്ടക്ട് റീഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സ്ഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ടു കൺട്രോൾ ആൻഡ് റെഗുലേറ്റ് ദ കണ്ടക്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെർക്കൻഡേ ലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ലോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ലോ എന്നൊക്കെ പറയും മെർക്കൻഡേ ലോ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ലോ ബിസിനസ് ലോ എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദോസ് ലീഗൽ റൂൾസ് വിച്ച് ഗവേൺ ആൻഡ് റെഗുലേറ്റ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒരു രാജ്യത്ത് ബിസിനസ് ട്രാൻസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഗവേൺ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റൂൾസ് അടങ്ങുന്ന ഒരു ലോ ആണ് മെർക്കൻഡേ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഡീലിങ്സിന് ഡെഫിനറ്റ്നെസ് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെർക്കൻഡേ ലോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ കോൺട്രാക്ട് അതായത് എങ്ങനെയാണ് കോൺട്രാക്ട് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മെർക്കൻഡേ ലോയിലാണ് പറയുന്നത് സിവിൽ ലോയ്ക്ക് അകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോ ആണ് മെർക്കൻഡേ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ആർ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഐ ആർ ഡി എ നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഐ ആർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യുക ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ സ്പീഡി ആക്കി മാറ്റുക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻഷുർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയൻറ്റുകൾക്ക് ക്ലിയർ ആൻഡ് കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എബൌട്ട് ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഡക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻഷുറൻസ് സർവീസസ് എന്നൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ആ ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ക്ലെയിമുകൾ സ്പീഡായി ആയിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യുക ഗ്രീവൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ സെറ്റിൽ പരാതികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിഡ്രസ്സൽ ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഒക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇൻഷുറൻസ് ഫീൽഡിലുള്ള ട്രാൻസ്പെറൻസി ഒക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തുക എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരിക ഇതെല്ലാമാണ് ഐ ആർ ഡി എയുടെ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസ് എ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ നൂറ് ശതമാനവും സാധ്യതയുള്ള ബി ആർ എഫിനകത്ത് ഈ ഒരു ചോദ്യമില്ലാതെ എസ് എയുടെ നാല് ചോദ്യങ്ങളുള്ളതിൽ ഈ ഒരു ചോദ്യമില്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു ബി ആർ എഫിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ കിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഡിഫൈൻ കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദി എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എ വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയാം കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാക്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡ്രോൺ ടുഗേദർ എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് അതായത് ഡ്രോയിങ് ടുഗദർ ദ മൈൻഡ്സ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് രണ്ടോ അതിലധികമോ ആളുകളുടെ മനസ്സുകളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിക അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എഗ്രിമെന്റ് മെയ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ പാർട്ടീസ് വിച്ച് ലോ വിൽ എൻഫോഴ്സ് നിയമം എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പാർട്ടീസ് തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാക്ട് എഗ്രിമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ
പിന്നീടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു കോൺട്രാക്ട് വാലിഡ് ആകണമെങ്കിൽ എന്താണ് ദർ മസ്റ്റ് ബി എഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ടീസ് ആളുകൾ തമ്മിൽ എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാർട്ടി കൊടുക്കുന്ന വാലിഡ് ഓഫറും അതർ പാർട്ടിയുടെ അക്സെപ്റ്റൻസും കൂടി ചേരുന്നതാണ് എഗ്രിമെന്റ് അതായത് ഓഫർ പ്ലസ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ് എഗ്രിമെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു വാലിഡ് എലമെന്റ് ആണ് ഇന്റൻഷൻ ടു ക്രിയേറ്റ് ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് രണ്ടോ അതിലധികമോ പാർട്ടീസ് ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ തമ്മിലൊരു ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ഇന്റൻഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എഗ്രിമെന്റ് എപ്പോഴും എന്താണ് ലീഗൽ ഓബ്ലിഗേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അടുത്തത് അടുത്ത ഒരു എന്താണ് വാലിഡ് എലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഫുൾ കൺസിഡറേഷൻ ആണ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കോൺട്രാക്ടിന്റെയും ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് കൺസിഡറേഷൻ അതായത് സംതിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ അതാണ് ആൻഡ് ഇപ്പൊ എഗ്രിമെന്റ് നമുക്ക് നിയമപ്രകാരം അതിനെ നമുക്ക് ബാക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൺസിഡറേഷൻ വേണം അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓർ ബെനിഫിറ്റ് മൂവിങ് ഫ്രം വൺ പാർട്ടി ടു അനദർ ഒരാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് സംതിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയാം ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ലീഗലി എൻഫോഴ്സിബിൾ ആകണമെങ്കിൽ രണ്ട് പാർട്ടീസും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ ഉള്ളത് കൈമാറ്റം ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ് ആണ് ദർ മസ്റ്റ് ബി ദ പാർട്ടീസ് മസ്റ്റ് ബി കോമ്പിറ്റന്റ് ടു കോൺട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റി ടു കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് പാർട്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ പാർട്ടീസ് ലീഗൽ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള അപ്പൊ ഒരു പേഴ്സൺ കോമ്പിറ്റന്റ് ടു കോൺട്രാക്ട് ആവണമെങ്കിൽ ഹി ഷുഡ് ബി ഓർ ഓർ ഹീസ് ഓഫ് ദ ഏജ് ഓഫ് മെജോറിറ്റി പതിനെട്ട് വയസ്സ് അറ്റൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ ഹീസ് ഓഫ് സൗണ്ട് മൈൻഡ് ഹീസ് നോട്ട് ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ഫ്രം എനി ലോ അതായത് ആദ്യം പതിനെട്ട് വയസ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കണം സൗണ്ട് മൈൻഡ് ആയിരിക്കണം ഒരു നിയമവും ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാത്ത ആളുമായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരാളിന് കോമ്പീറ്റന്റ് ആവത്തുള്ളൂ ഒരു കോൺട്രാക്ടിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ മൈനറിന് കോൺട്രാക്ടിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലുണാട്ടിക് ഡ്രങ്ക് ഗാർഡ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കോൺട്രാക്ട് ഏർപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ഏലിയൻസ് ഏലിയൻ എനിമീസ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കോൺട്രാക്ടിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുണ്ട് അടുത്തത് കൺസെൻസസ് ആഡ് ഐഡം അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് മൈൻഡ് ആണ് അതായത് രണ്ട് പാർട്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് പാർട്ടീസും ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സെയിം തിങ് ഇൻ ദ സെയിം സെൻസ് അതായത് ദർ മസ്റ്റ് ബി മീറ്റിംഗ് ഓഫ് മൈൻഡ്സ് ഈ രണ്ട് പേരും ഒരേ മനസ്സ് ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കുന്നവരായിരിക്കണം എനിക്ക് രണ്ട് കാറുണ്ട് ഒരു വെള്ള കാറും ഉണ്ട് ഒരു കറുത്ത കാറും ഉണ്ട് ഞാൻ ബിയോട് പറയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കാറ് തരാം ഏ അപ്പൊ ബി വിചാരിക്കും ആ കറുത്ത കാറായിരിക്കും തരുന്നത് ബട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെള്ള കാറ് കൊടുക്കാന്നാണ് അപ്പൊ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഈ സാധനം കൈമാറുമ്പോ ഞാൻ വെള്ള കാറ് കൊടുക്കുമ്പോ ബി പറയുന്നു അയ്യോ ഞാനിതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക് കറുത്ത കാറായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് അവിടെ അവര് തമ്മിൽ ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് മൈൻഡ് ഇല്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസെൻസസ് ആഡ് ഐഡം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദർ മസ്റ്റ് ബി ഫ്രീ കൺസെന്റ് ഈ പാർട്ടീസ് തമ്മിലുള്ള സമ്മതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ സമ്മതം ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള കൺസെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സമ്മതം മേടിക്കുന്നത് യാതൊരുവിധ പ്രഷറും ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കണം ഫ്രീ കൺസെന്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് ആർ സെഡ് ടു കൺസെന്റ് വെൻ ദേ എഗ്രി അപ്പോൾ ദ സെയിം തിങ് ഇൻ ദ സെയിം സെൻസ് ഒരേ കാര്യം അവരുടെ സെയിം സെൻസിൽ തന്നെ അവർ എഗ്രി ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെ കൺസെന്റ് ഫ്രീ കൺസെന്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ലോഫുൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ലീഗൽ റിക്വയർമെന്റ് അല്ലെ ഒരു വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് ലീഗൽ ആവണമെങ്കിൽ അവര് ഈ പാർട്ടീസ് കോൺട്രാക്ടിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു ലോഫുൾ ഒബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം ലോഫുൾ ആയിരിക്കണം അതായത് ഇല്ലീഗൽ ഇമ്മോറൽ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് പോളിസി ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രോഡ്ലൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിക്കോ ജീവനോ ഇഞ്ചുറീസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആകരുത് ഒരു കോൺട്രാക്ടിൽ
എഗ്രിമെന്റ് ചിലപ്പോൾ സ്പോക്കൺ വേർഡ്സിലൂടെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ എഗ്രിമെന്റിലൂടെ ആകാം അപ്പൊ ഈ കോൺട്രാക്ട് എപ്പോഴും ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കോൺട്രാക്ട് വാലിഡ് ആകണമെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് ഷുഡ് ബി ഇൻ റൈറ്റിംഗ് എഴുതപ്പെട്ട കോൺട്രാക്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു എസ് എ എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എ വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് ഒന്നുകൂടി പറയാം ദർ മസ്റ്റ് ബി ടു പാർട്ടീസ് ദർ മസ്റ്റ് ബി എഗ്രിമെന്റ് ദർ മസ്റ്റ് ബി ഇന്റൻഷൻ ടു ക്രിയേറ്റ് ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദർ ഷുഡ് ബി ലോഫുൾ കൺസിഡറേഷൻ ദ പാർട്ടീസ് മസ്റ്റ് ബി കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ടു കോൺട്രാക്ട് ദർ ഷുഡ് ബി കൺസെൻസസ് ആഡ് ഐഡം ഓർ ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് മൈൻഡ് ദർ മസ്റ്റ് ബി ഫ്രീ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ടീസ് ലോഫുൾ ഓബ്ജെക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം എഗ്രിമെന്റ് മസ്റ്റ് ബി സെർട്ടൻ ആൻഡ് ദ പെർഫോമൻസ് മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി ഇമ്പോസിബിൾ ദ എഗ്രിമെന്റ്സ് ഓർ കോൺട്രാക്ട് ഷുഡ് ബി ഇൻ റൈറ്റിംഗ് These are the essential elements of a valid contract.